Ikadalawang putatlo ng Agosto Biyernes Ang paggunita kay Santa Rosa de Lima Dalaga Ang pangalawang patrona ng Pilipinas Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Narinig ng mga pariseyo na napatahimik ni Yesus ang mga saduseyo at sumang-ayon sila sa kanya. Kaya sinubukan siya ng isa sa kanila na isang guro ng batas sa tanong na ito. Guro, ano ang pinakamahalagang utos ng batas? Sumagot si Yesus, Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit may ikalawa pa na tulad nito. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nabubuod ang buong batas at mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa at ng buo mong pag-iisip. Matinding magmahal si Santa Rosa ng Lima ng Magpasesyang sumunod sa Panginoon, inialay niya ang kanyang sarili ng buong buo. Maganda si Santa Rosa, kaya naman, pinapapangit niya ang kanyang sarili upang hindi raw matukso ang mga kalalakihan sa kanya. At sa laki ng pagmamahal niya sa Panginoon, literal din niyang niyakap ang krus sa pamamagitan ng pagsusuot ng koronang may tinik. Tinatawag tayo ng Ebanghelyo ngayon na mahalin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Hindi sapat na mahalin ang Diyos sa salita lamang. Hindi rin sapat na ipakita ang ating pagmamahal sa Panginoon sa ating gawa lamang. Kung sa salita lamang natin mamahalin ang Panginoon, wala itong halaga. Kung sa gawa lamang at wala sa puso't isipan. Ito'y pakitang tao lamang. Dapat na sabay na minamahal natin siya sa salita at gawa. Ibig sabihin, tapat na pagmamahal na nag-uugat sa wagas na pag-ibig. Pagsasagawa, Aawitan ko ang Panginoon sa buong buhay ko. Kaya mo bang mahalin ang Diyos maging sa mga simpleng gawain mo sa buhay?